大家好，我是四十二十三。在前两期节目中的雷克萨战役是沃三故事的完结篇，也是在黑暗之门开启后二十二年发生的其中一个大事件。同年，被遗忘者的幽暗城、部落的奥古瑞玛以及暗夜精灵们心种下的世界之树泰达希尔，都在有条不紊建设或者生长中。而天灾军团也在东部王国上想方设法的进一步扩张势力。只可惜，他们针对血色十字军与银色黎明的进攻计划，最终都以失败告终了。另外，在黑门后二十二年，还有最后一个重要的支线事件，那就是有关古加尔暮光之锤与夏隆娜的故事。该事件对安琪拉神殿的开启有着决定性的影响。本期我们除了要讲述这段故事外，还花大篇幅讲述在黑门后二十三年多方势力追猎太阳之井的故事，也就是漫画《太阳之井》三部曲的内容。那么前面的梳理部分就先到这里，下面正式进入本期的故事环节。我们首先来看看夏隆娜在卡里姆多南部的进展。黑暗之门开启后二十二年，关于加罗娜的个人主线任务——追杀暮光之锤的成员。说实话，这个任务已经进行了有蛮长的时间了。自从黑门后十年到现在，已经过去了十二年。根据编年史的描述，这些年加罗娜一直在卡林姆的南部追杀古架与暮光之锤的成员，缓慢地削减着他们的人数。关于这一点，其实我还挺想吐槽的。这暮光教派到底有多少人，能够让加罗娜持续刺杀十二年之久？我能想到的唯一合理解释就是，目光教派招新的速度要快过加罗娜的刺杀速度。但不管怎么说，我们都应该佩服加罗娜的耐心与坚韧。而加罗娜那神出鬼没的暗中偷袭，也让古加尔倍感沮丧与沉默，因为他对加罗娜的暗杀行动毫无办法。虽然也设下过许多陷阱，但每一次都被加罗娜成功逃脱了。俗话说得好，不在沉默中爆发，就在沉默中变态。终于有一天，上古之神的低语在古加尔的脑海中轰鸣。丁宇在质问古加尔：“为什么对付一个刺客都要花那么久的时间？”古神的质问让古加尔终于爆发了。为了能引出加罗娜，古加尔率众来到菲拉斯的深处，在看似不经意间遣散了所有的随从，故意露出只身一人的破绽，等待着加罗娜的出现。而加罗娜在确认了随从已经走远后，终于对古加尔出手了。加罗娜的偷袭重创了古加尔，只可惜他没能一击干掉对方。重伤的古加尔在遇袭后立刻拉开身位，以黑暗的法术控制了加罗娜。在很久以前，暗议会就在加罗娜的意识中埋下了精神镣铐，使她成为了暗议会的仆从。也正是因为这道镣铐，加罗娜才失手杀死了暴风城的莱恩国王。后来，大法师卡德加为加罗娜解除了这道镣铐，使加罗娜一度恢复了自由，这才有了加罗娜来卡里姆多追杀古加尔的事。而现在，作为暗议会前成员的古加尔，又为加罗娜施加了一道新的精神镣铐，将加罗娜变成了他的奴隶，一个目光教派的杀手。在控制了加隆娜后，古加尔终于可以继续完成唤醒上古之神的任务了。他带着目光之锤的残余信徒们进入到了西律苏斯的沙漠中。古加尔知道，在这片沙地之下封印着一位上古之神，他能够感受到古神的召唤，而古神也再次以低语回应了古加尔，并告诉了食人魔自己的名字——可苏恩。截止到这里，加隆娜与古加尔在编年史的描述就暂告一段落了。需要指出的是，在接下来的几年里。目光之锤都将驻扎在西律苏斯以南的甲虫之墙前。古加尔会一边想方设法的解救古神可村，一边扩大目光之锤的组织规模。也是从这时起，组织的规模开始扩大到了艾泽拉斯各地。由于侍奉上古之神，所以这个组织属于是邪教性质。他们以一种常人难以理解的方式和速度在扩张组织规模。目光之锤接纳任何信奉古神的人们加入，当然也有通过诱拐和洗脑的方式来哄骗人们加入。所以在后来的魔兽世界中，许多地方都能看到目光之锤成员的身影。他们通常会聚集在与古神和元素灵珠有关的地方。当然，大多数成员还是聚集于甲虫之墙前。他们在古教的领导下，一次次尝试突破甲虫之墙，解救他们的古神主子。只不过，他们的这一尝试，直到三年后，也就是黑门后二十五年，魔兽世界经典救世的年份才完全成功。我在六零年代编年史中也讲过事情的后续发展。所以这里呢也就不再赘述了。接下来我们再来说漫画《太阳之井》三部曲的故事。首先需要说明的是，这本漫画的文案作者是我们熟悉的理查德 ·A· 纳克，他的代表作有《上古之战》三部曲、《巨龙之日》《巨龙之夜》等一系列魔兽小说。而漫画的作画则是一位韩国的漫画师金在焕，他的代表作有《魔兽争霸传奇》《外遇之龙》等系列魔兽漫画。《太阳之井》三部曲最早发布于2005年。所以，漫画中的不少内容细节放到现在来看是有些过时和有 bug 的，所以有少数地方会看着比较迷惑。好了，前面的介绍就先到这里，接下来我们一起来看看《太阳之井》三部曲到底讲了一个怎样的故事。黑暗之门开启后二十三年
。在东部王国的天空上，蓝龙卡雷狗斯正在朝南方飞去。突然，从地面上传来一记响亮的炮火声，一张超大的反魔法布网从炮管中射出，击中了正在飞行中的蓝龙。这使得失去平衡的卡雷狗斯坠到了山林间。对蓝龙发起攻击的是一支由矮人领头的猎龙小队。如同所示，小队中的种族成员可以说是一言难尽，有矮人、巨魔和兽人。漫画没有明说为什么这些种会聚集在一个队伍里，但他们就是这样一个奇怪的组合。这波属于是跨阵营组队提前开启了。在最近的巨龙时代版本中，这支小队还出现在了觉醒海岸区域。为首的矮人官方译名为哈肯·格林斯通，漫画里则翻译为哈克英辉石。为了方便起见呢，就简称矮人为老哈好了。老哈的小队明显是冲着那头龙来的。至于他们为什么要这么做，这一点之后会交代。在森林中，坠机的卡雷狗斯由龙形态转变为了人形态。此时，有位人类少女找到了重伤的卡雷，少女唤醒了卡雷，并将其从捕网中救了出来。少女打算将卡雷带回自己的家中治疗。起初，卡雷还不认同少女的做法，但是当少女明确说出卡雷是头龙后，卡雷在震惊之余也默许了少女的营救。一段时间后，老哈的小队来到了卡雷的坠落点，然而这里却只有一张空的布网。经过搜寻，他们发现了地上残留的血迹。通过雇主给他们的寻龙水晶，老哈确认血迹就是来自于那头蓝龙。于是他便带着小队沿血迹追踪而去。在另一头，少女带着卡雷回到了自己的家中。从少女父母的口中，我们得知少女名叫安维娜。其实看到这里，许多打过副本《太阳警告地》或者是了解剧情的小伙伴们，也就知道了这位少女的真实身份了。并且我在过去的视频里也不止一次的提过安维娜，所以这里呢就直接透底告诉大家，其实这安维娜就是太阳井残余奥数能量的化身。在先前的节目中，我曾说过，在第三次大战时，阿尔萨斯利用太阳之井中的能量复活了克尔苏扎德，这导致太阳之井被黑暗能量污染了。再后来，凯尔萨斯和他的族人。发现了井中散发出的扭曲能量，为了防止扭曲的黑暗能量对血精灵造成伤害，他们只能动用规模宏大的魔法仪式来关闭摧毁太阳井。而这样做的后果，便是使井中纯净的奥数能量喷发，散逸到了奎尔萨拉斯的各个角落。守护生命的红龙一族首先发现了这股能量。我们熟悉的红龙考雷斯特拉兹认为，这些无人保护的魔法能量势必会引起各大阵营间的争斗，进而引发冲突。于是。考雷先是将能找到的所有能量全部收集起来，然后他又用法术创造了一个人形化身。他将太阳井的能量注入到化身体内。为了避开那些寻求太阳之井力量的人的注意，考雷施以法术伪装，使人难以察觉到化身体内的能量。不仅如此，考雷还给化身起名为安维娜蒂格，同时他也为安维娜伪造了记忆，甚至还创造出一个父母双全的人类家庭的幻想。这个由考雷创造出来的父母。不仅是为了给安维娜打掩护，更是为了考雷能够监视保护安维娜。只不过，安维娜本身并不知道自己的真实身份，也对那些想要将她力量据为己有的黑暗势力一无所知。在做完了这一切后，考雷斯特拉兹便离去了。继考雷斯特拉兹之后，守护魔法的蓝龙一族也注意到了太阳井的能量。蓝龙王马里狗斯派出卡雷狗斯去调查能量的散播情况，于是就有了上文的那一幕：卡雷在飞行过程中被击落的事件。而除了龙族势力外，在冰封王座上休眠的巫妖王阿尔萨斯同样察觉到了这股力量。他命令奎尔萨拉斯的叛徒达尔坎·德拉希尔前去收集这些能量，为冰封王座所用。在说完了上述的事例后，视角再回到当下，来到卡雷这边。卡雷在初见安维娜时，并没有察觉到她身上的任何异常。卡雷眼中的安维娜就是一个普通的人类女孩。当然，站在上帝视角的我们知道，这行为红龙考雷施加了特殊的魔法伪装。当少女带着卡雷回到自己的家后，安维娜将卡雷的真实身份告诉了她的父母。少女的父母并未对卡雷的龙类身份感到惊讶，反而是招呼卡雷进屋处理伤口。这家人的热情反应让卡雷感到有一些不适应，因为大多数人类见到龙类只会选择立刻逃走，或者是与之开战。漫画中其实没有明确解释为何安维娜一家对卡雷的龙族身份不感到惊讶，但是上帝视角的我们知道，这其实是因为安维娜一家都是由红龙卡雷创造的。所以他们对龙族也有着一定的亲和力。在休息的时候，卡雷告诉了安维娜他们龙类族群里的一些事，包括了在万年前黑龙军团背叛了蓝龙军团的事。这导致直到如今蓝龙军团的族群数量依旧少于其他几色巨龙。也正是因此，蓝龙首领马里狗斯才派卡雷来寻找太阳之井的魔法能量，希望借此来恢复蓝龙一族的气数。在整个叙述的过程中，卡雷也惊觉为什么会如此坦然地告诉安维娜这些秘密。但是卡雷又莫名觉得安维娜是值得信任的
。接着，卡雷向艾维娜打听有关奎尔萨拉斯的事。艾维娜说起，他们一家就是从奎尔萨拉斯那过来的。当初天灾军团攻打奎尔萨拉斯时，有一个高等精灵背叛了自己的祖国，这导致奎尔萨拉斯被天灾军团攻破。屋内正说着的时候，屋外有个天灾爪牙也在偷听。毫无疑问，这便是那背叛奎尔萨拉斯的叛徒达尔坎德拉希尔派来的。接下来，老哈的猎龙小队也一路追踪到了这里。老哈之所以锲而不舍地追猎龙类，是因为在多年前，有一头黑龙摧毁了他的家园与亲人。从屠杀中幸存下来的老哈，发誓要屠杀所有的龙类。直到不久前，一位神秘的雇主给了老哈这样一个机会，雇主向老哈提供了寻龙水晶，于是便有了前面的那一幕。除了上述提到的龙族、天灾和老哈的小队外，其实还有一个头戴兜帽的神秘人，在洞穴中以水晶球密切观察着安慰那家父亲的动向。关于这位神秘人的身份，暂且先按下不表，大家只用记住有这么个人就行。视角在回到安维娜的家中，从屋外传来的响动惊动了卡雷等人。安维娜连忙搀扶卡雷进入了逃生通道。几乎是在同一时间，老哈的猎龙小队也冲进了屋子。安维娜的父母笑着与老哈等人周旋拖延时间，而安维娜则带着卡雷从地道的出口逃了出来。谁知道刚出地道，二人就被老哈的伙计发现了。卡雷施法挣脱了巨魔，带着安维娜向林中逃去。老哈的另一个伙计发现事情不对，便连忙大呼。于是反应过来的老哈也带着小队向林中追去。在卡莱之头，他认为这样下去一定会被对方追上，于是他便强撑着受伤的身体变成了龙形态，带上安维娜从空中逃走了。然而卡雷刚起飞没多久，老哈等人就在地面上发现了起飞的蓝龙，他们朝着蓝龙发起了一轮骑射，这使得原本就虚弱的卡雷被迫坠入到不远处的湖中。老哈的小队目睹了卡雷的坠落方向，他们本打算向湖边靠拢。然而，老哈手中的寻龙水晶却指向了与湖相反的方向。虽然他们也不理解这是怎么回事，但经过思考，他们还是决定跟着水晶的方向追去。这样一来，就给了卡雷等人喘息之机。在湖边，刚游上岸的少女正焦急地寻找着卡雷的身影。在一番寻找下，安维娜在湖边找到了卡雷。所幸，卡雷也并无生命危险，只是因为身上的伤而疲惫不堪地睡着了。在休息恢复了一夜后，卡雷决定先送安维娜回家，剩下的路自己走就行。在快抵达阿维娜家的时候，他们忽然发现从家的方向飘来了一阵浓烟。二人急忙接近，才发现阿维娜的家被焚毁了。阿维娜焦急地冲向燃火的废墟寻找父母。与此同时，达坎也带着一群天灾士兵出现在了二人面前。很显然是之前那个偷听的天灾爪牙向达尔坎报告了安维娜家的坐标，因此才引来了这些不速之客。卡雷迅速拔剑与天灾军团扭打了起来。这里的槽点是，卡雷作为擅长使用魔法的蓝龙，为什么要在受了伤的情况下与敌人近身战斗？难道是因为法力值不足，还是编剧想要强行降低战力？这一点呢，其实挺迷的。结果不出意外的，卡莱与安维娜在战斗中被敌人在脖子上套上了受达尔坎控制松紧的魔法项圈。重要的是，项圈遏制了卡莱的变身能力。达尔坎走上前去，逼问二人太阳之井能量的下落。由于前面提过，考雷在安维娜身上施加了他人难以察觉的法术伪装，所以达尔坎没能发现安维娜体内的奥数能量。而至于达尔坎背叛高等精灵和奎尔萨拉斯的事，我在之前的节目里已经讲过了，所以这里呢也就不再赘述。只不过在漫画中描述，太阳之井的能量喷发是达尔坎造成的，这一点与沃三游戏和后来的编年史都有着明显的出入，属于是一个有错误的地方。另外，大家别看在魔兽世界里的达尔坎只是一个弱鸡精英怪，但大家不知道的是，游戏里的达尔坎是遭到了多次死亡削弱的，而在当下漫画时间线里的达尔坎实力还是比较厉害的。话再说回来，正当达尔坎逼问二人的时候，另有一头蓝龙从天而降，向达尔坎及其爪牙喷吐着烈焰。接下来，卡莱与蓝龙合力击退了达尔坎等人。在战斗结束后，蓝龙变换为了人形态，而卡雷也呼出了对方的名字——塔利古萨。作为卡雷未来的配偶，塔利是来保护未婚夫的。当然，作为上帝视角的玩家知道，卡雷后来并没有选择塔利成为他的配偶。另外，之前老哈的寻龙水晶指错了方向，其实就是被塔利给带偏了。在脱离了危险后，安维娜依旧在废墟中翻找她的父母。奇怪的是，她没有找到父母的遗骸，但却找到了一个奇怪的蛋。更奇怪的是，这个蛋很快就孵出了一只龙头、蛇身、有翼的魔法生物。至于这神奇生物具体属于哪个科目，就连卡雷也难以断定。安维娜根据她的叫声为其取名为拉克。由于之前达尔坎提到过，太阳之井的能量就在附近，所以卡雷和塔利怀疑这只神秘生物与太阳井的能量有密切关系。想到这里，卡雷走上前去。询问安维娜有关他父母的事，希望能从中打听到有关拉克的情报。安维娜想起他父母在生前总是提起一个名叫博雷的人，找到博雷也许就能知道拉克的由来。于是乎，众人踏上了前往塔伦米尔寻找博雷的旅程。没过多久，他们就来到了塔伦米尔小镇。行走在小镇中，卡雷在无意中提起了博雷的名字，这引起了一个名叫乔拉德·麦斯的人的注意。
。这人曾是阿尔萨斯手下的圣骑士，后来阿尔萨斯背叛了罗德伦，他也由圣骑士沦为了塔伦米尔的雇佣兵。至于他为什么会注意到卡雷提起的博雷，这里暂且按下不表。眼下，卡雷等人已经在小城中向不少民众打听了博雷的存在，只可惜这里没有任何一个人听说过博雷。由于疲劳过度，卡雷也被众人送进了旅馆休息。然而，当卡雷在旅馆休息时，老哈的猎龙小队再次以埋伏的方式抓到了卡雷以及塔利。虽然老哈不知道卡雷和塔利到底谁才是龙，但是老哈知道龙类可以变形，且在寻龙水晶的帮助下，至少能确定其中有一个人是龙，又或者他们二人都是。另一头，安维娜则在拉克的帮助下逃到了镇外。他在这里遇见了乔拉德。乔拉德告诉安维娜，在他逃出镇子的这段时间里，亡灵天灾进攻了塔伦米尔。听闻消息，安维娜打算冲回去营救他的朋友。乔拉德本想用博雷的情报让安维娜跟自己走，可安维娜更在意卡雷等人，于是便冲回了塔伦米尔。在镇子中央，一群亡灵将卡雷、塔利以及老哈的小队给包围了起来。老哈等人正想反击，但却发现身体被人施了定身咒，动弹不得。此时，达尔坎从这群亡灵中走出，老哈看见达尔坎，露出了十分惊讶的表情。原来，之前雇佣老哈的人就是这达尔坎。达尔坎伪装成人类王子，雇佣和利用了对龙类心怀仇恨的老哈。来杀死那些被太阳之井能量吸引而来的龙类。得知被歹徒欺骗的老哈顿时愤怒不已。正在这时，安维娜带着拉克赶了过来，她请求达尔坎不要伤害大家，而达尔坎则猛然注意到了拉克，并认为太阳之井的能量一定就在拉克体内，于是便让安维娜交出拉克。为了搭救众人，安维娜准备将拉克交给达尔坎。忽然之间，乔勒德杀将出来，一击便干掉了两个天灾成员。乔拉德的进攻让达尔坎分了神，定身咒也随之解除了。猎龙小队与卡雷一起向达坎发起进攻，乔拉德趁机解除了困住塔利的反魔法不忘，塔利顺利变身为巨龙形态。一阵龙息过后，达尔坎葬身于烈焰之中，镇子里的亡灵也都被悉数解决干净了。只是他在卡雷和安维娜脖子上的枷锁，并没有随着达尔坎的死去而解除。另外，他们也还是没能找到博雷，所以也就不知道关于拉克和安维娜的进一步情报了。好在这两个难题很快就有了门路。一是乔拉德说或许能在阴草山找到博雷。二是老哈为之前的事情向卡雷道歉，并且指出卡雷脖子上的枷锁，他那居住在阴潮山的表兄洛基应该能够解开。既然这两个问题都能在阴潮山一并得到解决，那么主剧团就踏上了前往阴潮山的旅途了。到这里，三部曲中的第一部猎龙就结束了。按照接下来的顺序，就应该是第二部寒冰之影了。关于第二部的剧情嘛，我个人认为与主线剧情关系不大，所以呢，我就讲个大概，跳过细节讲解了。首先，漫画将阴潮山描绘成了一个覆满白雪的山里，这与游戏里的阴潮山出入极大。当龙形态的塔利载着卡雷、安维娜、乔拉德三人刚进入到阴潮山上空，他们就被一头冰霜巨龙所袭击。遭遇战中，蓝龙塔利被冰龙打得完全无法还手，卡雷、安维娜先后从龙背上跌了下去，塔利与乔拉德则被冰霜巨龙的吐息冰封了起来。开场一幕便强行将主角团分成了三组。概括来说，主角团在阴潮山中被卷入了被遗忘者莫迪斯男爵与亡灵小头目毒龙间的战争。期间，卡雷通过牛头人特拉格高山的口述，得知了莫迪斯男爵的阴谋，即牺牲安维娜来召唤一支属于自己的亡灵大军。换句话说，这个男爵啊也不是什么好人。而特拉格高山这个牛头人在其他的漫画作品中还有不少戏份。后来的魔兽世界中，他也以牛头人死亡骑士的身份登场过，算是一个冷门但是还挺有故事的一个角色。在另一头，乔拉德与塔利在神秘人的帮助下从冰封中脱困。然而，他们前脚刚逃离冰霜巨龙的洞穴，后脚就被毒龙的亡灵大军给控制了。不过，巧的是，他们竟然遇见了同为毒龙囚犯老哈的矮人表兄洛基。最后，失散的主角团终于在毒龙与莫迪斯男爵的大混战中汇合了。莫迪斯男爵的阴谋被老友特拉格高山终结，一切看起来似乎都在往好的方向发展。然而，此时被众人认为早已死去的达尔坎再次现身。达尔坎杀死了矮人洛基，并绑架安维娜前往了奎尔萨拉斯。第二部《寒冰之影》的故事梗概就是这样。接下来是最重要的第三部《幽魂之地》。在安维娜被达尔坎绑架后，塔利也载着卡雷及乔拉德，在拉克的引导下，往达尔坎逃走的方向追去。在路上，乔拉德提取了他与博雷的过往。原来，在第三次大战时期，作为圣骑士的乔拉德好不容易才从阿尔萨斯及其天灾爪牙的手里逃脱。疲惫不堪的乔拉德几近力竭而亡，幸好他遇见了博雷，博雷救下并治疗了乔拉德。为了报恩，乔拉德会回应博雷的呼唤。顺带一提，直到漫画绘出二人同框，读者才认出博雷就是之前一直用水晶球边缘 OB 的那位神秘人。乔拉德在数周前收到了博雷去塔伦米尔等待自己的指示，可乔拉德在那里等了许久，也不见恩人的踪影。直到后来，他在镇中遇到了同样寻找博雷的卡雷一行人。
，这才有了之前的那段故事，并且查拉德根据达尔坎绑架安维娜的行为，判断出这拉克肯定是伯雷的杰作。事实上，查拉德推测的没错。相信看到这里的观众朋友，应该大多也能猜到，这伯雷实际上就是红龙考雷斯特拉兹的化名。没错，考雷创造了安维娜的父母，他的父母后来又变成了拉克，他们的本质都是为了保护安维娜而存在的。视角再来到达尔坎这边，在太阳之井的废墟上，达尔坎正准备吸收安维娜体内的太阳井能量，不料此时洛斯玛带着几个血精灵精锐来找叛徒达尔坎复仇了。只见达尔坎反手召唤出许多高等精灵亡灵战士。洛斯玛本以为达尔坎是只身一人，没想到对方还有这样一手识海战术，眼见在人数上落了下风，洛斯玛只得先带兵撤离。就在刚刚的混战中，安维娜趁机逃走了。这时候，伯雷也就是考雷出现在他们面前，为了让安维娜跟自己走，考雷将所有事情的真相都告诉了安维娜。前面我们说过，安维娜的记忆是考雷伪造的，所以在听完了考雷的话后，安维娜一时间无法相信自己和父母都是被创造出来的。突如其来的打击激发了安维娜体内的能量，能量迸发之猛烈，就连考雷也招架不住，直接被轰回了龙形态。经过这阵能量洗礼，安维娜才缓缓意识到考雷所说的话都是真的。而在主角团这边，他们在银月城废墟附近遭遇了一头巨型恶魔地狱猎犬。就在众人难以招架时，希尔瓦纳斯远远地助了他们一臂之力。是的，你没听错，女妖之王希尔瓦纳斯也只身来到了这里，在七把女妖之啸的破防攻击下。卡雷才击败了巨型地狱猎犬，然而刚刚西瓦发出的声音却引起了洛瑟玛的注意。洛瑟玛寻声找到了卡雷等人，众人刚见面时还引起了一些误会，但卡雷很快就把话说开了。他将达尔坎即将重聚太阳之井能量，并据为己有的事告诉了洛瑟玛。起初洛瑟玛还不相信，但是在塔利显露出龙形态之后，洛瑟玛才认识到卡雷说的都是真的。在太阳之井的废墟上，希尔瓦纳斯直面了达尔坎。正如洛斯玛所说，希尔瓦纳斯恨透了达尔坎这个叛国贼。若非有达尔坎，希尔瓦纳斯也不会被阿尔萨斯转化为女妖。原本希尔瓦纳斯有机会干掉达尔坎，但他没有料到，达尔坎在不久前控制了被能量冲昏的考雷斯特拉兹。在考雷的伏击下，希尔瓦纳斯也落入了下风，被达尔坎控制了起来。在扫清了阻碍后，达尔坎开始了释放并吸收安维娜体内能量的仪式。在仪式进行的过程中，主角团及其血精灵大部队也赶到了现场。卡雷与达尔坎。龙形态塔利与龙形态考雷，血精灵部队与亡灵大军全都战作一团。达尔坎以压倒性的实力获取了战场的控制权，一时间似乎败局已定。然而转机也在瞬息之间。混战中，拉克破除了达尔坎施加给考雷的控制法术，而后考雷又驱使拉克来到了安维娜面前，唤醒了被法术控制的安维娜。这样一来，安维娜也觉醒了体内真正的潜能，使他意识到自己身体里蕴含的太阳井能量。而这股能量也完全听安维娜的调遣，安维娜将怒火转向了达尔坎，彻底击败了他。在一切都尘埃落定之后，安维娜决定留在库尔萨拉斯履行自己的使命。洛瑟玛和雪精灵都宣誓保护安维娜，希尔瓦纳斯将保守关于安维娜的秘密，而卡雷狗斯也决定留在安维娜身边，代替考雷斯特拉兹看管保护安维娜。查拉德和塔利则离开了库尔萨拉斯。这两人的故事还有后续，不过那就是漫画《外遇之龙》中的故事了。到这里，《太阳之井》三部曲的故事就讲完了。其实这段故事也就解释了为什么在魔兽玩家熟悉的副本《太阳井高地》中会见到卡雷格斯和安维娜。而在那场有玩家参与的战斗的最后，安维娜牺牲了自己，用体内的能量削弱了恶魔领主基尔加丹，这才使得玩家有机会打败基尔加丹，扭转整个战局。由此可见，《太阳之井》三部曲的故事在整个魔兽史中还是比较重要的，因此我才愿意花大篇幅来讲述这段故事。同样也希望大家能够看得开心。那么大家觉得《太阳之井》三部曲的故事怎么样呢？欢迎在评论区留下你的看法。下期变脸史，我们再来聊聊小说《仇恨之轮》的剧情。好了，那么本期节目就是这样，我是四十二十三，我们下期再见。